ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സി എസ് സുജാത സുജാത എത്തുന്നവരെയാണ് ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഹവാർ നാസർ ഈ വേദിയിലുള്ള കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സഹാബ് എസ് സുദേവൻ നേരത്തെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സഹാബ് സി ബി ചന്ദ്രബാബു സഹാബ് ബി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ സഹാബ് എച്ച് സലാമു എം എൽ എ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ തൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ പാർട്ടി ടി സി അംഗങ്ങൾ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജെ എസ് എസിൽ നിന്നും ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന വിവിധ മേഖലയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ യോഗം വളരെയേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടി ഫ്യൂഡൽ ജീർണത ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ പാർട്ടിയിലേക്കും അരിച്ചരിച്ച് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു പൊതു നിയമം ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം തന്നെ കാണുകയുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകളെ ഫലപ്രദമായി ഇവയിൽ തന്നെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് പാർട്ടിയുടെ ശേഷി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യമല്ലാത്ത കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാർട്ടി സംഘടനാപരമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ട് ആ പരിശോധനയിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു തുടർച്ചയായ തെറ്റിതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്യൂഡൽ സമൂഹവും അതിൻ്റെ മേലെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മുതലാളിത്തവും ഇപ്പോൾ പണത്തോടുള്ള ആർത്തി തെറ്റായ നിരവധിയായ പ്രവണതകൾ ഇതെല്ലാം മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവരെയും സംരക്ഷിക്കണം പാർട്ടിയെയും മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കണം ഈ നിലപാടാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കണ്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിരവധിയായ തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ ഒറ്റുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റുപോയ എന്നാൽ പലപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തൽപരരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നുള്ളതിനുറപ്പുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യം ജാഥാ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു കേവലമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല 
ഒരു പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ശരിക്ക് അജണ്ട വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് അവരോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപെട്ട ശക്തികൾ ശക്തമത്തായി നിലനിൽക്കണം എന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും കാണണം അവരെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അജണ്ട വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിവരമായി പറഞ്ഞു പോക്കല്ല ആ അജണ്ട വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജെ എസ് എസിൽ നിന്നും മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ സഖാക്കളെയും മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ വിവിധ വർഗ ഭോജന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം വളരെയേറെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഞാനിതിനിടെ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം പിന്നീട് എന്നോട് തന്നെ ചില സഹാത്തൽ ചോദിച്ചു അത്രത്തോളം പോയിന്റ് ഇരുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച പദം ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മേലെയാണ് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മേലെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അതിശയോക്തിയുമില്ല ഭാഷാപരമായ ഉദാഹരണമെന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ വളരെ ഗൗരവതരമാണ് സങ്കീർണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവാണ് ആ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ആർ എസ് എസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമതിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ മതത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദു എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി ഹിന്ദു സനാതന ഹിന്ദു എന്ന എല്ലാ കാലവും അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹിന്ദു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ ഹിന്ദു സങ്കല്പമല്ല ഈ ഹിന്ദുത്വ സങ്കല്പം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിന്ദുവിനെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദാർശനികർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ പേരെ പറയാനുണ്ട് അത് ഹിക്കാവോ പ്രസംഗത്തിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോഴും അമേരിക്കയിലെ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് വിവേകാനന്ദന സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അന്ന് ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അഭിസംബോധന ചെയ്തോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബഹുസൂരതയുടെ ഒരു നാടാണ് എത്രയെത്ര ജാതി എത്രയെത്ര മതം എത്രയെത്ര വംശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ എത്ര ദേശീയത എത്ര ഉപദേശീയത എത്ര ഗോത്രവർഗ സമുച്ചയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കലർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ രാജ്യമാണ് എൻ്റെ നാട് ഒന്നിനെയും പുറന്തള്ളാനല്ല എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾച്ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് എൻ്റെ നാട് ശ്രമിച്ചത് എന്നും അത് വിവേകാനന്ദന്റെ ഹിന്ദു ആണ് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഹിന്ദു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നതുപോലെ ഈ ഹിന്ദുത്വ പ്രയോഗം അത് ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം വർഗീയത എന്താണ് എന്ന് പറയാം എന്താ വർഗീയത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതം മതമാകെയല്ല മതത്തിലൊരു വിഭാഗം സംഘടിതരാവുകയും ഭരണവും ഭരണകൂടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള 
രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വർഗീയത എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് അതാണ് വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോ ഒരു മതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം സംഘടിതരാകുക ആ സംഘടിത വിഭാഗം ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം നേടുക ഈ പ്രക്രിയയാണ് വർഗീയത എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോ ഹിന്ദുത്വ എന്ന പ്രയോഗം വർഗീയമാണ് ഹിന്ദുവല്ല ഹിന്ദുത്വ എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നതോടുകൂടി അത് വർഗീയമാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഹിന്ദുലാകെയല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ സംഘടിതരാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കയറി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന പദം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ആയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോടുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എസ് എസിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടുകൂടി ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം പണിയുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയെ മാറ്റിയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും തർക്കമില്ല സമ്പന്നരെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയാണ് ദത്തെടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല അപ്പോഴും ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെങ്കിലും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട വെച്ച് എല്ലാ വൈവിധ്യത്തെയും അവസാനിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രീകൃതമായ ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട മതനിരപേക്ഷതയില്ലാത്ത ജനാധിപത്യ സംവിധാനമില്ലാത്ത ഫെഡറൽ സംവിധാനമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്തമാണ് അതിനാണ് ഫാസ്തം എന്ന് പറയുക മറ്റെല്ലാറ്റെയും അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മേലെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള നിലപാടിനെയാണ് ഫാസ്തം എന്ന് പറയുക വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഫാസ്തം ആ ഫാസ്തം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനധികം ദൂരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട വളരെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റുകയാണ് മുഗൾ സാമ്പ്രദായത്വം ഒന്നും തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിപ്പോ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോ ഇ എം എസിനോ എ കെ ജിക്കോ കൃഷ്ണപ്പിള്ളക്കോ ഒന്നും ഒരു പങ്കില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പങ്കുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് ബി ജെ പി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സവാർക്കറയാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും യോഗം ചേരുന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ബി ജെ പി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സവാർക്കർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സഖാക്കളുടെയും ആളുകളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരവേല എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബഹിർഗമന രൂപമാണ് ഈ ഉത്തരം സവാർക്കറാണെന്ന് ആരാ ഈ സവാർക്കർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്തവാൻ നിക്കോവറിലേക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് നാടി കടത്തപ്പെട്ട ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ നാടുകളിൽ ഇതിലൊപ്പം നിന്ന സവാർക്കർ പക്ഷേ അവിടെയുള്ള പ്രയാസകരമായ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തോന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നിട്ട് അവിടെ പോയ അന്ന് മുതൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി മാപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് നിരവധി പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യവും രണ്ടു പ്രാവശ്യവും അല്ല നിരവധി പ്രാവശ്യം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എണ്ണം മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അക്ഷരം ഞാൻ ഇനി പറയില്ല മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സന്നദ്ധനായിരിക്കും പറഞ്ഞ് പുറത്തു വിട്ടതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് അജണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അജണ്ട ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു സവാർക്കർക്ക് അത് വേറെയൊന്നുമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അജണ്ട തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നമാക്കുക ഭിന്നിപ്പിക്കുക 
ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദുവിന്റെ പേരിൽ മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ മുസ്ലിം ഒരു രാജ്യമാണെന്നും ഹിന്ദു മറ്റൊരു രാജ്യമാണെന്നുമുള്ള പ്രചാര വേലക്ക് ഹിന്ദു മതാസഭയുടെ നേതാവായിട്ട് വന്ന ഈ സവാർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്താണോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സവാർക്കാർ നിർവഹിച്ചത് അങ്ങനെ ചിന്ന ഭിന്നമായ ഒരു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വക്താവാണ് സവാർക്കർ അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരും പറയുമ്പോഴ് ആർ എസ് കാരും ബി ജെ പിയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താവല്ല ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഈ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പുതിയ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചു ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ പറ്റി നമുക്ക് വിമർശനമുണ്ട് വാർ സൃഷ്ടിക്കാർക്ക് നെഹ്റുവിനെ പറ്റി വിമർശനമുണ്ട് ഇ എം എസ് എൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി സത്തെ പറ്റി അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗർബല്യവും അതിന്റെ പ്രസക്തിയും രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന പേരിനെ കൃത്യമായിട്ട് അർഹതയുള്ള ഒരാൾ എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐ എം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇപ്പോഴും വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റും നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ഗാന്ധിയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല സി പി എമ്മിന് ഇല്ല നിരവധിയായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം നടന്ന ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഖദർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളുണ്ട് ഞാനാണ് എന്റെ ജീവനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാരതാമ്പയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വാശി പിടിച്ച് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറിയ വിപ്ലവകാരികളുടെ നാടാണ് ഈ ഇന്ത്യ നമുക്കിപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് പുരുതി മരിക്കുക തൂക്കുമരത്തിലേറുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധിയായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന അക്ബർ പ്രസ്ഥാനം അവരാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ പോയി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവർ ആ ആയുധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിച്ച് ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റി കൽക്കത്ത തുറമുഖത്ത് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്മാര് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിയെടുത്ത് ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ഈ ഈ പോരാളികളെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ജീവനോടെ പിടിച്ചവരെല്ലാം കൽത്തുറങ്ങി അടച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഒളിഞ്ഞു പോയത് ഗത പ്രസ്ഥാനം ആവേശത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് അതിനൊന്നും മറക്കാനാവില്ല ഭൂതകാലത്തെ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്രയെത്ര ഗൂഢാരോചന കേസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ലാഹോ ഗൂഢാരോചന കേസ് പെഷവാർ ഗൂഢാരോചന കേസ് മീററ്റ് ഗൂഢാരോചന കേസ് എത്രയെത്ര ഗൂഢാരോചന കേസുകൾ എന്ന് ഒരു കേസല്ല നിരവധി കേസുകളാണ് അതിലൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിരവധി ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചു ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്കും കടന്നു വരുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലയിൽ ആവേശപരിതരാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധിയായ രക്തസാക്ഷികൾ ഭഗത് സിംഗിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ചന്ദ്രശേഖര ആസാദിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ അവർക്ക് എന്നെ കീഴടക്കാനാവില്ല അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ചന്ദ്രശേഖര ആസാദ് ഞാൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനായിട്ട് ആരെയെങ്കിലും നിഗ്രഹിക്കാനല്ല അവരുടെ കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ കാതുമെല്ലാം തുറക്കാനാണ് കാണാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോംബ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇന്ത്യ കണ്ട രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് ഇവരെയെല്ലാം ഭഗത് സിംഗ് ഭഗത് സ
ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയേരി മുണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വന്ന ഗോഡ്സയെ പറ്റി പരാമർശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി മധ്യപ്രദേശിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗോഡ്സയെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദൈവമായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കാളും പ്രധാനം അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ മുഗൾ സാമ്പ്രായത്വത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നാമങ്ങളും സ്ഥലനാമങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളെ അമ്പലങ്ങളെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ശേഷം രക്തപർവ്വതമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതോടുകൂടിയാണ് എന്താ മണിപ്പൂർ സംഭവം കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയോ നല്ല വിഭാഗ ആളുകളുണ്ട് മറ്റ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നോക്ക ജാതി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പണ്ടേ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു മത സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത് പള്ളി പൊളിച്ചു ഇവിടെ റബ്ബറിന്റെ വിലയും പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് മണിപ്പൂരിൽ നാൽപ്പത് പള്ളിയും അതുപോലെ നിരവധിയായ അവരുടെ വസ്തുവകകളും വിദ്യാലയങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തകർത്തിരിക്കുന്നു വർഗീയ കലാപം ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആരാണ് ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം പോലെയാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂരിനെ കാണുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ തെളിനീര് പോലെ ഒഴുകുന്ന മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേര് കേട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു പാരമ്പര്യത്തോടുകൂടി ഈ മണിപ്പൂര് ആ മണിപ്പൂരിലെ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ അരുവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെളിനീരിൽ വിഷം കലർത്തി ആ വിഷം കലർത്തിയാണ് അധികാരത്തിലിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് അവർക്ക് അനുവദിച്ച സാധാരണയുള്ള കോട്ടയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ റിസർവേഷൻ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വിഭാഗത്തെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പരീക്ഷണശാലയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയും മണിപ്പൂരിനെ അതിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ മരിച്ചു എത്ര കോടി റുപ്പയുടെ വസ്തുവകകളാണ് നശിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തിലും അതെ സംസ്ഥാനത്തിലും അതെ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ മരിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുബ്രത മുഖർജിയുടെ പേരിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള അഖിലേന്ത്യാ മത്സരം നടന്നപ്പോ ആ മത്സരത്തിലെ വിന്നറായിട്ടുള്ള ടീമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഈ കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും വേദനയോടുകൂടിയാണ് പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ത് നേടാനായിരുന്നു ആരെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘാതം നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് മതനിരപേക്ഷത അതുപോലെ സമാധാനം ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാം തകം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിം മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഈ കേരളത്തിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ റേഷ്യോവിൽ ഈ അനുവാദത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യവും ഒരു നാടും ഈ ഭൂമുഖത്ത് വേണമില്ല ഇതൊരു വളരെ ഗൗരവകരമായ ആവർത്തകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് സാർവദേശീയ മതങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോവിൽ വിന്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട് കേരളത്തെ പോലെ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗൗരവം കൂടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മതസൗഹാർദ്ദം കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ
എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുപെട്ട ശക്തികൾ എല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ മണിപ്പൂരിൽ വിഷം കലക്കിയതുപോലെ വിഷം കലക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള ജാഗ്രതയായ ഫലപ്രദമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവൂ ഇപ്പോ ഓണ സങ്കല്പം പോലും വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കാണാനാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കേരളീയ ജനസമൂഹം ഹിന്ദു ആയാലും മുസൽമാനായാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ഒരു ദേശീയ ഉത്സവം പോലെ ഓണാഘോഷത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അമിത്ഷാ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ സങ്കല്പമൊന്നും ശരിയല്ല അസുരന്മാരുടെ ഒരു വളർച്ചയും കൂടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പച്ച മലയാളം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ കാലത്താണ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ലോകപ്രശസ്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചമെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിലെ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കരിയും ജീവജാലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ചിത്രം അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എൺപത് ലക്ഷം വർഷമായി മനുഷ്യകുലത്തിന് എൺപത് ലക്ഷം വർഷം പ്രായമുണ്ട് അത് എല്ലാ കുറങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മനുഷ്യനുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കുറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത് ലക്ഷം വർഷമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം വരെ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് അതെല്ലാം കിട്ടിയത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വെളിയിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള ഫോസിലുകൾ കിട്ടി അതിപ്പോഴ് എല്ലാവരും തന്നെ നരവംശാസ്ത്രം മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു മനുഷ്യ ഉൽപ്പത്തി എവിടെയാ മനുഷ്യത്വ ഉൽപ്പത്തി നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ വേണം അല്ലേ ആഫ്രിക്കയിലാണ് നമ്മളല്ല ആഫ്രിക്കേന്റെ മക്കളാ ഇപ്പൊ ഡി എൻ എ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് കണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ ആ എൺപത് ലക്ഷം വർഷം ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റം എത്ര വൻകരകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൻകരയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാകുക ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ പല വൻകരയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാറിപ്പോയ സാഹചര്യത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെ വികാസത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഡാർബിൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കേരളം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല കേരളം മാത്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം കേരള ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കഥാറിൽ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സംയുക്ത പട്ടികയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനാവും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ കേരളം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏതാ അറിയോ ഏതാ അറിയോ ഇപ്പം അവസാനം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം ദശാവതാരാണ് അവിടെയാണ് കേരളത്തിന് ഒരു ഒരു ഹീറോ ഉണ്ട് ദശാവതാരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയുണ്ട് അറിയാലോ ആരാ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം മറന്നു പോയോ പരശുരാമൻ കാരണം കേരളം രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പണ്ട് ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ പണ്ട് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോകർണത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ കയറുന്ന പരശുരാമന്റെ ആയുധമായ മഴു ചുഴറ്റി ഒരു ചെകറം കൊടുത്തു ആ ഏറെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് വിടത് അറിയാലോ അറിയാ കന്യാകുമാരി അപ്പൊ കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗോകർണം വരെയുള്ള ആ കടൽ മാറി കരയായി ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണാവുന്നില്ല അവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റായ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് വർഗപരമായ ഉള്ളടക്കം അതെന്താ പോരാട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് കടൽ മാറി കരയായി ശരിയാ ഇതിലെന്ത് ചെയ്തു വെറുതെ ഇങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പോരാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്
ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആശയതലമാണത് ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആശയതല പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു മാർഗമാണിത് ഈ ഭൂമി ആരുടേതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ആരുണ്ടാക്കി അവതാരം എന്നിട്ട് ദശാവതാരത്തിന് ശേഷം എന്താവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ദശാവതാരത്തിന് അവസാനം കരുകി വരുന്നതോടുകൂടി ലോകം അവസാനിക്കും പിന്നെ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ചാതുർവർണ്യത്തിലേക്ക് അതാതിന്റെ വലിയ രസം പിന്നെയാണ് ചാതുർവർണ്യം വീണ്ടും തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരുമുള്ള വർണ്ണം അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യർക്കൊന്നും വർണ്ണമില്ലാത്ത ചണ്ടാട വിഭാഗം തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ ഈ രാജ്യ അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഏറ്റവും അവസാന നവോസാന പ്രസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്പം രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ദശാവതാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് പരശുരാമന്റെ ഈ മള്ളു എറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ കേരളം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു ദാർശനിക ഗുരു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതിന് എനിക്ക് പറയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ലോ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാറുണ്ട് അയാമനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അല്ല ഈ പരശുരാമന്റെ വഴുകൊണ്ടല്ല ഏറുകൊണ്ടല്ല ഈ കേരളം ഉണ്ടായത് അത് തെറ്റും തികച്ചും തെറ്റാണ് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച അതിനുവേണ്ടി പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകനുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് മരിച്ചു പോയത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആളാണ് ആരാ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ഞാൻ ഇത് പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ച രണ്ട് പ്രമുഖ ദാർശനിക തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും പക്ഷെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഈ ചരിത്രത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് തെറ്റായ എല്ലാ നിലപാടിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കരുത്ത് കാണിച്ച ദാർശനികനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തെ കേരളമായി കാണാൻ അതിന്റെ ഭൂബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പഴയ ഭൂപ്രഭുത്വത്തിന്റെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതേപോലെ തന്നെ തുടരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ പഠനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോ അവർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും പുതിയ പഠനമല്ല ആയിരം ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ ചരിത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഇതിനെ ഒന്നും വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമുക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല ഈ കേരളത്തെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ പഠനം വളരെ അത്യാവശ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജാതി വേറെ ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യജാതിയും ഒരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേറെ മതം ഇല്ല ഒറ്റ മതയും അതാണ് സർവ മത സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് പേരുകൊണ്ട് വിവിധ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാം സത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മതം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആശയവാദപരമായ രീതിയിൽ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ഒരു ദൈവം എന്നും പറഞ്ഞു പ്രതിഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല ആദ്യം പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ണാടിയാക്കി വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രതിഷ്ഠകളെ എതിർക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ഭടാനന്ദര പോലെയുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ഗുരു ഈ ഗുരു ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യഗണത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ആരാ പറഞ്ഞാട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറയാനില്ലേ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ 
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേരവകാശിയായ ശിഷ്യനാണ് പക്ഷേ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒപ്പമാണ് ജനം കൂടിയത് അല്ലേ സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ കൂട്ടത്തില് അധികം ആളുണ്ടായോ കുറച്ചാളുണ്ടായി അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ നിലപാടുകൾ എതിർക്കാൻ ആശയവാദ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് ആശയവാദ നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആശയവാദികളെ ചേർക്കാതെ വിശ്വാസികളെ ചേർക്കാതെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്താൻ നമുക്കാവില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തന്നെയാണ് ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് രാവണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആചാരങ്ങളെ തിരിച്ചൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് ജലദീപ പറഞ്ഞു ആചാരം ഒരാചാരം നോക്കിയിട്ടല്ല ആചാരം വിരുദ്ധമായി ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഏറ്റവും മഹത് മഹാനായ ഒരു തന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദാർശനികരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യഥാർത്ഥ തന്ത്രിയാണ് ആര് ശ്രീനാരായണ ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഞാൻ ഇതിനിടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയില കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രൗഢമായ രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞ് കവിത പാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഇപ്പോഴും പറയാം ഏതാ എല്ലാം സുജാത തന്നെ പറയണ പറ ഏതാ കഥാപ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ആരാ സാമ്പശിവൻ അല്ലേ പിന്നെ കഥാപന്തലൊക്കെ വരും സാമ്പശിവൻ ഞാൻ സാമ്പശിവന്റെ ഒരു ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലത്ത് പോയപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശുദ്ധ ഭാഷയിൽ തെറ്റായ അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ നിലപാടുകളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ കഥാപ്രസംഗം വന്ന പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആരാ അതൊരു ദാർശനികം തന്നെയാണ് ആരാ രാമഭദ്രനൊന്നുമല്ല എന്ത് രാമഭദ്രൻ അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറ്റി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെയാണ് കഥാപ്രസംഗം വന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്ക് ശുദ്ധ അതാണ് ഗുരുവിന്റെ വാദം ശുദ്ധ ഭാഷയിൽ ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ആശയം എത്തിക്കാൻ വളരെ കുമാരനാശാന്തിതാണ് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സ്വാമി തന്നെയാണ് ആ കഥ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ശക്തി നിലനിൽക്കുന്ന മരണത്തോടു കൂടി അതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ ആരും തന്നെ ഇപ്പോഴില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാനില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഊർജമായിട്ട് നിലകൊണ്ട നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ദാർശനികം തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രകടന പത്രികയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതെന്താ പ്രകടന പത്രിക കണ്ടില്ലേ എന്താ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് എന്താണ് വിജ്ഞാന സമൂഹം വിജ്ഞാന സമൂഹം എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ആ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന്റെയും വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തെ പുതുക്കി പണിയുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഇടതുപെട്ട ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള പ്രകടന പത്രികയിലും ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരുണ്ട് എന്ന് കണ്ടോളണം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉദിച്ച എന്തെങ്കിലും ബോധോദയല്ല ഈ കേരളത്തിന് സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഈ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ നവോത്ഥാന നായകന്മാർക്കെല്ലാം വലിയ പങ്കാണ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എല്ലാം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പുതിയ കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഈ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് 
ഗുണമേന്മയുള്ള ജീവിതം നൽകാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനവും ഇന്ത്യയിലില്ല ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ഗുരു വേണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അവർക്ക് ചികിത്സ വേണം അവർക്ക് വസ്ത്രം വേണം അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം അവരെ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് ആളുകളെയും ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന എല്ലാം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഇടതുപട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിഹരിച്ചു പോവുകയാണ് വെറുതെയല്ല പാർപ്പിട പ്രശ്നം ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭൂമിയില്ല ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ഭൂമിയില്ല മൂന്ന് സെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വേണം ഇപ്പൊ സഹ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആളുകൾക്ക് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്ക് സഭകൾ മുഖേന കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഭൂമിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു നാട് ഈ കേരളമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും കേരളം ഒഴിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ഭൂമി നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇന്നേ വരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നടപ്പിലാവില്ല ഇതേപോലെ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചിത്രം ഇനി അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഭൂമി ഉണ്ട് വീടില്ല അവർക്ക് കൂടി വീട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം വേണം ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ വീടും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്ത് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യലിസം മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കും വീടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു നാട് ഈ കേരളമായിരിക്കും അതാ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരള മോഡൽ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കേരള മോഡൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത് വെറുതെ അല്ല വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല അമ്പത്തിയേഴ് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചു അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുപ്പത്തി ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വരെ ഭൂമി കിട്ടി ഈ ഈ ആലപ്പുഴയിലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനം ചേർന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത കർഷക കർഷക തൊഴിലാളി സമ്മേളനം എ കെ ജി ആണ് സമര പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയത് അത് ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് അറുപതാണ് മൈതാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് കാർഷിക ഭൂവൽക്കരണ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലായത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാസ്സാക്കിയത് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലിലാണ് രണ്ടു മാസം കൃത്യം രണ്ടു മാസം അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ സുന്ദരയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നേതൃനിരയും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനവും പാർലമെന്റേതര പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു നാടിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ ജനകീയ പ്രക്രിയക്ക് ആസൂത്രിതമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന അടവ് നിലപാട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യശാസ്ത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലളിതമായി പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സി പി എമ്മിന്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് നിയമം പാസ്സായി ഗവൺമെന്റ് പോയി പിന്നെ രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ പതിനാലിന് സമ്മേളനം ചേർന്നു എന്നിട്ട് എ കെ ജി പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ നിയമം അപ്പൊ വേറെ ഗവൺമെന്റ് വന്നു നിങ്ങൾ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാലും നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ നിയമം നടപ്പിലായതായി ഞങ്ങൾ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്റെ കരഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പടത്തലവൻ സഖാവ് എ കെ ജി ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ആ സമ്മേളനം വിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്ന് പുലരും പുലരുന്നതിന് മുമ്പേ കർഷക തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്
എത്ര എത്ര സഖാക്കളാണ് മരിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് സഖാക്കൾ രക്തസാക്ഷിത്വം മരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിഷമിക്കാനല്ല പ്രയാസപ്പെടാനല്ല ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥിവാരം പെടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സെന്റ് മുതൽ നഗരങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പത്ത് കൈവശമുള്ള ഭൂമി പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വരെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമാക്കാനായി എത്ര മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാറ്റിയത് അതിന് മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കിട്ടി ആ ഭൂമി പല രീതിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ഇപ്പോഴും ഭൂമിയില്ല ആ ഭൂമിയില്ലാതവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കണം അതാ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാവർക്കും പട്ടയം എല്ലാവരുടെയും സേവനം സ്മാർട്ടാക്കി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇന്നേ വരെ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാത്ത അത്ര എഫക്റ്റീവായ ഒരു മുൻകൈയാണ് സഖാവ് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നത് കെ ഡിസ്കെന്ന പുതിയ തരം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സംരംഭക പ്രവർത്തനം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്തി ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അഭ്യസ്തരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് കെ ഡിസ്കിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ കൊടുക്കാം അഭ്യസ്തരായ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും വരെയുള്ള ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തെയും പരിശീലിപ്പിക്കണം ആ പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളെ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭം ഈ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ തന്നെയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ നേരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ആ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഏഴ് ശതമാനം ഏഴേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഇപ്പോഴത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ തൊഴിലെല്ലാം നൽകി കഴിയുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് നവ കേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യവും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കേറിക്കിടക്കാനുണ്ട് ഇവിടായി വസ്ത്രമുണ്ട് ഇവിടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അവരൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെല്ലാം ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിദരിദ്രരില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറും അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് അതിദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളുകൾ യു പിയിലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലുള്ളത് എത്ര നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നൂറിൽ അമ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം പട്ടിണി കേരളത്തിലോ കേരളത്തിൽ നൂറിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ല നൂറിൽ ഒന്നില്ല പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് അറ്റം വരെയും പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം തന്നെ വിസ്മയിച്ചു പോയ ജനകീയ ആരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഇതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക അതെല്ലാം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മളെല്ലാം വളരെ വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുതിർന്നിട്ടില്ല മുതിർന്ന് മുതിരാൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ഡോക്ടർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഡോക്ടറെയാണ് മൃഗീയമായിട്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത് കുത്തിക്കൊല്ലുക ഇത് എങ്ങനെയാ കൊന്നതെന്നെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ അച്ഛനെ എന്നെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കുട്ടിക്കും ഈ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവരുത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട അമ്മയെ കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്ത് കടത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എന്നോട് എന്നെ അവരുടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇനി വിളിക്കാനും പറയാനുമായിട്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല ഒറ്റ മകളാണ് ഓമനിച്ച് വളർത്തി ഡോക്ടറാക്കി ആ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അറ്റുപോയി ഇനി ഞാൻ എന്താ എന്നിട്ട് എന്നോട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം കൂട
ഞാൻ ഈ വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഗവൺമെന്റിനെ അടിക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയുടെ സുരക്ഷ ഞാൻ ജാതിയായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും സുജാതിയൊക്കെ ജാതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥലത്തും രാവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ യോഗം ഉണ്ടായി അതിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുത്തവരാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഐ എം ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തൊഴിൽ സുരക്ഷ വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങളന്ന് മള്ളു പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള കൃത്യമായ ഒരുക്കത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി സമ്മേളനം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നടത്താനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ പ്രതിപക്ഷക്കാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യവും അവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സുരക്ഷ പോണം അതിനാവശ്യമായ പോസ്റ്റുകൾ പോണം അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാം ചികിത്സ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം ഏത് ക്രിമിനലിലും വന്ന് കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇവന് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആശുപത്രിയെ മൂന്ന് തരമായി തിരിച്ച് അതിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവർ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാസ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനത്തെയും പാരവെക്കുക ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി നാൽപ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് നമുക്ക് തരേണ്ടുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് തന്നില്ല അപ്പൊ അവ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെല്ലാം ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എന്താ ലേഖനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കേരള ഖജനാവ് അടച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് പിണറായി ഒരു ഫോട്ടോ അതിന്റെ ഒപ്പം ബാലഗോപാലിന്റെ വേറൊരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോ തയ്യാറാക്കി ലേഖനവും തയ്യാറാക്കി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു എന്നാ മുപ്പത്തൊന്നിന് കൂട്ടുകാരി വിവരിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നില്ല എന്തേ കൂട്ടാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് സി എ ജി ആ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസി തന്നെയാണ് സി എ ജി അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ചെലവ് ചുരുക്കുകയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേരളമാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇരുപത്തി ആറായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് പുതുതായി ഈ കേരളം അതിന്റെ സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നേടിയത് ഇരുപത്താറായിരം കോടി അത് സർവകാല റിക്കാർഡാണ് പതിനാറായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിർത്തിയത് ഇതാണ് സി എ ജി പറഞ്ഞത് ഈ കേരളം ഒരു പുതിയ മാതൃകയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു മനോരമക്ക് എഴുതേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ സ്നേഹം ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഈ കേരളം സ്വന്തം കാലിൽ തന്നെ നിൽക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ കേരളമാവാം അതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അർത്ഥതലം ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹം ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ പതിനഞ്ചായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിഷയപ്പെടുക രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പണം മൂലധനത്തിന് പകരം ബുദ്ധി മൂലധനമായിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ വരാൻ പോവാണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പതിനഞ്ചായിരം എണ്ണാണ് ഇപ്പൊ ചൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിലയുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്കത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അതിലും തൂളു കൊടുക്കാനാവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിലായി ഓപ്പറേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ സഹകരണ മേഖല ആ ബാങ്ക് ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു വാസവ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനഞ്ചായിരം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തൊഴിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇനിയും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനാവും ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന
പിന്നെന്താ വേണ്ടത് തൊഴിൽ ഈ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ പോവാണു അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം വേണ്ടത് സമാധാനമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സന്തോഷമാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ആ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കേരളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കാനാവും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്കേയാവുള്ളൂ രാത്രി രാത്രി കിടക്കാൻ എവിടെയ സൗകര്യം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ എന്ത് ഹാപ്പിനെസ് രാവിലെ ഉച്ചക്കും ഭക്ഷണം ഇല്ല ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ വല്ല ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം മാത്രല്ല നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തെ വികസനം നേടിയ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ലോകത്ത് അതിനെയാണ് ഒരു പുതിയ പേര് അറിയാം ആ പേരെന്താറിയോ എന്താ ഇങ്ങനെ നാനൂറ് കൊല്ലെല്ലാം വികസനം നേടിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് എന്താ വികസിത രാജ്യം ഒന്നാണ് വികസിത രാജ്യം അപ്പൊ വികസിത രാജ്യമുണ്ട് വികസ്വര രാജ്യമുണ്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ലോകത്ത് നാനൂറ് വർഷക്കാലത്തെ വികസനം നേടിയ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ ആ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളീയ ജനങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനാവും എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കൃത്യമായിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ ഉയർത്തണം ആ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി ശരിയായ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്ര നിലപാട് വെച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവര് അവരെല്ലാം ചിരിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേഡർമാരാക്കി നേതാക്കന്മാരാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ആശ്രയിക്കാനാവാത്ത ഒരാളും ഈ കേരളത്തിലില്ല ഈ പാർട്ടിയെ ആശ്രയിക്കാനാവാത്ത ഒരാളും ഈ കേരളത്തിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി തിളിച്ചു പറയാം പാർട്ടി പരിപാടി നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ട് വർഗശത്രു ആരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗശത്രു വർഗശത്രു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയും കൃഷിക്കാരനും കർഷക തൊഴിലാളിയും ഒന്നല്ല അവർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണ് അത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണ് പക്ഷെ ആരല്ല അത് നല്ല ധാരണ പോണം നമുക്ക് പാർട്ടിക്കാർക്ക് തന്നെ ധാരണ പോണം ആര് ആരല്ല അവരാരും അവര് അവരെ വർഗം നമ്മളെ വർഗം തന്നെയാ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വർഗം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും തൊഴിൽ തൊഴിലാളികൾ കഴിക്കാൻ അധ്യാപകർ ജീവനക്കാർ ഇവരെ ഞാൻ കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിയിലും എല്ലാം ഉള്ളു അല്ലേ നമ്മളെ വർഗം അവർ വർഗശത്രു അല്ല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണ് ആരാ വർഗശത്രു വർഗശത്രു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കി സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുന്ന നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റുകളാണ് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം സമ്പത്ത് എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സമ്പത്ത് പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ജനതക്ക് മൂന്ന് ശതമാനേ ഉള്ളൂ സമ്പത്ത് മൂന്ന് ശതമാനം കൊണ്ടാണ് അമ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഒരു ശതമാനത്തിനാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൈയടക്കി വെച്ചത് ആകെ പത്ത് ശതമാനം ആളുകളാണ് അതിനാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം അപ്പോൾ ശത്രു ഒന്നാമത്തെ വർഗശത്രു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഗശത്രു ഭൂപ്രഭുവാണ് മൂന്നാമത്തെ വർഗശത്രു സാമ്രാജ്യത്വ ഫിനാൻസ് മൂലധനമാണ് ഈ മൂന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല കേരളത്തിലില്ല മൂന്നും കേരളത്തിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല ചിലത് അപ്പുറം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലത് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല നമ്മളെ ആശ്രയിക്കാനാവാത്ത നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനാവാത്ത ഒരാളും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല
അപ്പൊ അത്ര വിശാലമായ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്കും കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുമായിട്ട് സംവേദിക്കണം വൃതിയല്ല വൃതിയാവില്ല എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം കോൺഗ്രസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഈ ഈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധിക്കും എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒടിയുടെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നാളെ അറിയാം കർണാടകത്തിൽ എന്താണ് ശരി കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി എന്ന് കേരിയ എന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി അതിനെ ഈ കോഴി അടമുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒറ്റ തൂവലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തുമല്ലോ ചിറകിൽ അല്ലെ അതുപോലെ നിർത്തുകനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന് റിസോർട്ടുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ നൂറ് കോടി നൂറ്റിയമ്പത് കോടി കൊടുത്ത് ബി ജെ പിക്കാരെ പിടി പിടിക്കൂല എന്നുള്ളതിൽ എന്തോ ഉറപ്പാണ് ഇതല്ലേ ഗോവയെ കണ്ടത് നാൽപ്പത് കോടി റുപ്പി കൊടുത്ത് പിടിച്ചു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് എട്ടെണ്ണത്തെ പിടിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ആരെ വിശ്വസിക്കാരാ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നാൽക്ക് നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ബി ജെ പി ആവുന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് ആവുന്നതാണ് ഇമ്മാതിരി കോൺഗ്രസ് നമുക്കറിയാലോ വയലാറിന്റെ പേരുള്ള നാട്ടിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മഹാനായ എ കെ ആനണി അല്ലേ എ കെ ആനണിയുടെ ആലപ്പുഴയുടെയും മലബാറി ഈസാഷ്യത്വത്തിന്റെ നാടിന്റെ പേരും ചരിത്രവും കയറിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് പണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലെ മോനെ കോൺഗ്രസ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റിയോ അനിൽ ആന്റണിയെ അനിൽ കെ ആന്റണിയെ ബി ജെ പി ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോയി പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വന്ന ബി ജെ പി നേതൃത്വ നിലയിൽ ആരുണ്ട് അനിൽ കെ ആന്റണിയുണ്ട് റിക്രൂട്ടിംഗ് സെന്റർ ആണ് ബി ജെ പിയുടെ കോൺഗ്രസ് ഈ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിയെ തളക്കാനാവുമോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട തളക്കാനാവില്ല എവിടെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടോ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നട്ടല് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ീഗ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് മത്സരിച്ച വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനാവുമോ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ജയിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ജയിക്കൂല എന്ന് ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവേശത്തിന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗുകാരെ നിങ്ങൾ ആരും കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വന്നോ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്നാൽ കുടിയും വരുന്നില്ല ഞങ്ങളും ഇല്ലാവും കുടിയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അവരും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശുഷ്കമായ ഒരു യോഗം അതാണ് അതാണ് വയനാട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും ഈ കേരളത്തിൽ ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനാകുക ഒരു പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലം ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസിന് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടോ കർണാടകത്തിന്റെ സീൻ നമുക്ക് നാളെ അറിയാലോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തെലുങ്കാനയിലുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് ആന്ധ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടോ അതിനപ്പുറത്ത് ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ യു പിയിൽ ഉണ്ടോ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് യഥാർത്ഥത്തിലെല്ലാം ബി ജെ പി ആയിട്ട് മാറിയപ്പോ ബി ജെ പിക്ക് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഭാവനയായ ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം പിന്നെ ബീഹാറിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ ഗോവയിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ ആ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങളുണ്ടോ ആസാമിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിനാലിനേക്കാളും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഞങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയണ്ട അതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോപ്പിക്കണം
ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഓരോ യൂണിറ്റായി സംസ്ഥാനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ പാർട്ടികൾ അതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാം ചേർത്ത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ട് ചിഹ്ന ഭിന്നമാവാതെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടേയുള്ളൂ ബി ജെ പി മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഗുജറാത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവും തോൽപ്പിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഐക്യം വേണം ഈ ഐക്യമില്ലെങ്കിൽ കേരളമില്ല ഇന്ത്യ ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ചിത്രം എൽ ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സഹാക്കളെ ജയേഷ് എന്ന് വന്ന സഹാക്കളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില സ്വാർക്കൾക്ക് പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഗോവർണർമാശ്രീ കടന്നു നിർവഹിക്കുകയാണ് ആദ്യം സാർ കെ കെ ഷാജു അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോവൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോവൽ ബി ഗോവൽ അടുത്ത് എസ് പ്രഹ്ലാദ് മറ്റൊന്ന് സി എം അനിൽകുമാർ സി എം അനിൽകുമാർ നാല് കണ്ടത്തിൽ കൃഷ്ണകുമാർ നാല് കണ്ടത്തിൽ കൃഷ്ണകുമാർ സജിത് കൂട്ടുങ്കൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കുട്ടനാട് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എ കെ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സി കെ കെ രാജു 